Antarët e Kongresit Amerikan, pritët të shpalin sot holësit e një projekt ligjit të ndimës të shumë pritur për familjet e bizneset amerikane në nevoj për shkak të pandemis. Regulatorët Amerikan të shëndetsis do të vendosin të javë nëse do të autorizojnë përdorimin e mergjent të një vaksine për koronavirusin. Presidenti Zjedhur Biden e mron prokurori në përgjithshum të Kalifornis, Javier Becerra, si sekretarin e ti të shëndetsis. Mimbroma dhe mishë të vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam i lirë i konomi. Në këtë emision mund të ndihni mes të tjerash. Në Shqipëri, ambasadori Amerikanë e Juri Kim dhe ambasadori i delegacionit të bashkimit evropian, Luigi Soreka, për sëritën sot me forës nevojen që këshili e mërimeve në drejtësi të qoj për para procesin e vlerësimit kandidatve për tre poste vakante në gjukatën kushtetuese. Në Kosovë, Ministria e Shëndetsis ta se ka aplikuar për sigurimin e vaksinës kundur COVID-19-10s në përmjet aliancës botërore të vaksinimit, e cila pritët i apë Kosovës rrë 360.000 doza falas. Filloj me lajmet, antarët e Kongresit Amerikan pritët e shpalin sot holësit e një projekt ligjit të ndimës së shumë pritur për familjet dhe bizneset Amerikane në nevoj për shkak të pandemijis. Projekt ligjit është hartuar me bështetjen e të dyja partive. Një grupë përfajsues nga dhoma e përfajsues dhe e kontroluar nga demokratët dhe nga senati ku republikanët kanë shumicën, pritët të nëzjerin teksin zyrtarë të një projekt ligjit prej 908 miliard dolarësh për të zbudur në dikimin shëndetsor dhe ekonomik të virusit në titët e parët administratës të presidentit të zgjedur Joe Biden. Kretarja dhomës Nancy Pelosi dhe udhejsi i shumicës të senatit Mitch McConnell shpresojnë tja bashka në gjitin paketën e retë ndimës për koronavirusin një projekt bugjeti prej një presje 4 trilion dolarësh që Kongresit duhet miratoj dheri të premtëm për financimin në agjencive qeveritare. Në fillim të këti viti, liqvënsit miratuan 3 trilion dolar ndim për COVID-19-jetën, por nuk kanë qënë në gjëndje të bjen të akord për ndim ma të reja që nga muaj i prilë. Një varkë programesh të ndimës emergjente në përgjigjet pandemis, si pagesa shtes për papunësin dhe masat për të mos lejuar të bimin e qira marzve, s'ka dojnë në fund të djetorit. Sekretari Amerikani Shëndetsis Alex Hazar u kërkoj njerëzve të mbajnë mask dhe të shmangin turmat në bare, restorante dhe mjediset të mbyllura, por pak njerëz mbanin maska të shtu në nëbroma në një të bim me mira pjesmarës në shtetin Gjorgja të organizuar nga presidenti Donald Trump në përpjekin e ti të pas sukseshme për të përmbysu rezultatin e zgjedeve të tre nëntorit. Të djelën në brëma, presidenti Trump njoftoj se avokati ti Ruti Gjuliani është testuar pozitiv me koronavirus. Ishkure bashkjaku 76 vjeqari New Yorkut, Gjuliani, ushtrua të djelën në qëndër mjekësore të Universitetit Georgetown në Washington. Dretani në shtetet e bashkura, 282.000 vetë kanë humbur jetën nga COVID-19-djeta. Regulatorët Amerikanë të shëndetsis do të vendosin të ejnëtën nëse do të autorizojnë përdorimin e mergjent të një vaksina për koronavirusin të prodhuar nga ekipi i kompanime farmaceutike Pfizer-BioNTech dhe një javë më vonë për një tjetër vaksin të prodhuar nga kompanija Moderna. Sekretari Azar tha se nëse grupi i ekspertve në administratën e ushqimi dhe barnave e miraton vaksinën e kompanijës Pfizer, punojnësit shëndetsor mund të vaksinojnë brënda disa orësh pacientët Autoritetet Amerikane kanë thënë se punojnësit shëndetsor dhe të urgjensës si dhe punojnësit dhe banore dhe shtëpive për të moshuarit kanë rezikur më të lartë të prekjes nga virusi dhe do tjenë të parët që do të vaksinojnë. Në një sondaj në shkalvëndi, rreth 4 në 10 Amerikanë thënë se do të refuzojnë të apëjnë vaksinën, ose sepse janë të rezervuar ndaj vaksinimeve në përgjësi, ose ndaj asaj të koronavirusit në veçanti. Presidenti zgjedhër Joe Biden ka emëruar prokurorin e përgjithshëm të Kalifornis Javier Becerra, si sekretarin e ti të shëndetsis, i cili do të ketë një rol kresor në përgjigjen e administratës nda i koronavirusit. A i emëroj gjithashtu eksperte në sëmundjeve infektive në Universitetin e Harvardit, Rochelle Valenski, për të drejtuar qëndrat për kontrolin dhe parandalimin e sëmundjeve. Dy emërimet u konfirmuan për mediat nga persona që kishën DNI për vendimet. Nëse konfirmohet nga Senati, 62 vjeqari Becerra 
do tjetë latinoamerikani parë në kryet të departamentit të shëndetsis, një agjensi me një bugjet prej më shumë se 1 trilion dolarësh dhe me 80.000 punonjës. Departamentit shëndetsis mbulon me së tjerësh kërkimet mjekësore të nivelit të lartë dhe programet e sigurimeve shëndetsore për më shumë se 130 milion amerikanë. Besera, si prokurori më i lartë i shtetet e Kalifornis, ka drejtuar më parë për pjeget për të mbrojtur aktin e kujdesit të përbaluesëm shëndetsor të njërë si Obamacare nga për pjeget e fullit administratës Trump për të rëzuar atë një qështje ligjore që pret vendimin e gjukatës së lartë vitin e ardshëm. Zodhi Besera ka qenë antari dhomës së përfajsuesve i përfshirë në procedurat për miratimin e këti ligjë në Kongres në vitet 2009 dhe 2010, a i njëhet për qasjen për një juristi rigoroz në analizën e problemeve, por puna për të mbikqyrur për gjigjen administratës në e koronavirusit mund tjetë detyra më e komplikuar me të cilën a i përbalet të ritani. Në shtetet e bashkuar, Republikanët e Demokratët përpunojnë për të rritur pjesmarje në votime në shtetin Gjorgja në balotajet e 5 janarit që do të përcaktojnë se cila parti do të ketë kontrolin e senatit Amerikanë. Ndërkoj që Republikanët janë të ndarë në lidhe me rezultatet e garës presidencialet të tre nëntorit, presidentit Donald Trump vazhdojnë të pretendoj për mashtrimet të gjëra me votat. Presioni poritet në shtetin Jugor të Gjorgjas, ndërsa demokratët dhe republikanët në gjithin banorët të fillojnë të votojnë që më 14 djetor për dy vendet në senat që kanë shkuar në balotajsh. Rezultati raundit të dytë të zgjedhjeve më 5 janar do të përcaktoj se cila parti do të ketë shumicën në senatin e shteteve të bashkuara. Në këto zgjedhje vendoset fati i kontrolit të senatit të shteteve të bashkuara dhe kjo do të thotë kontroli i këti vendi. Dy garat në Gjorgja do t'jen përcaktuese për presidencen në arshme dhe nëse Joe Biden dhe Kamala Harris mund t'i qojnë në vend të gjitha angazhimet legislative që kanë marë. Por Republikanët ka mendimet të ndryshme në lidhje me integritetin e sistemi të votimit në këtë shtet, pasi demokrati Joe Biden fitoj me rreth 12.000 vota më shumë. Presidenti Donald Trump i ka bërthiri e guvernatorit të Gjorgja e Brian Kemp, një republikan, që të kërkojnë nga legislatura e shtetit që të zhvlerësoj rezultatin e zgjedhjeve dhe të urdroj një kontrol të firmave të votave me post. Me gjitha të në një tubim gjatë të fundjavës, zoti Trump, i cili ka refuzuar të pranoj humbjen, inkurajoj njerëzit të fillojnë të votojnë. Duhet të shkoni të votoni dhe të votoni herët, duke filluar nga 14 djetori. Ata mashtruan dhe manipuluan zgjedje tona presidenciale, por ne gjithësësi do të fitojmë. Ky mesaj që pa qartë para që të sfida për disa dhe heqës shtetëror, shumë për të cilve janë republikanë si Zoti Kemp. Një tjetër është sekretari i shtetit i Gjorgjas, Brett Raffensperger, i cilin bikëshur sistemin zgjedhor të shtetit. Zoti Kemp është të rrëzë mëni të shtetit. Puna e partis republikane është të mledh para dhe të siguroj pjesmarje. Detyra ime si sekretari shtetit është të sigurohem që kemi sjedhjet të ndershme. është shumë e thjesht, integriteti ka rëndësi. Keqë informimi rreza rezultateve të sjedhjeve presidenciale, po komplikon për pjekjet e republikanve për të mobilizuar votuesit. Këto është përqëndrime, kjo përqarje e bëjnë më të vështirë, kështu që kandidatët po luftojnë me intensitet. Javët e ardshme i gjithë vëmendja do tjetë në shtetin e Gjorgjas, ndërko që si demokratët edhe republikanët përpishen të rrisin pjesmarjen. Ndërsa pademia i ka detyruar njerëzit kalojnë më shumë kohë në shtëpi, rjetet sociale shien si një mjeti mirë për komunikimin për ruajtja në miksive, por në shtetet e bashkuara, politika dhe Covid-i povën në rezik mardhënjet personalet e njerëzve në rjetet sociale. Zxedit për president përfundua ndërsa Covid vazhdojnë. Këto dy qështje vazhdojnë të ndajnë shoqërin amerikane. Hey, Eri, a i të unë? Familia e Kevin McMullenit nuk komunikon shumë me të që nga viti 2016, kura i votoj për kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Edhe kur flasin, zakonisht bisedat përfundojnë me grindje. I lindur në Pensilvani, zoti McMullen u zhvendos në qytetën e New Yorkut para 14 vitesh. Tani, a i këthe e tralë në shtëpi për të vizituar familjen. Ljubov Borot dhe Vlaj Sa Jakov erdhe në Shëba nga Rusia para më shumë se 4 dekadash. Në atë ko, Jimmy Carter ishte president. Ata votuan për Ronald Reaganin dhe pasta një kandidat tjetë republikan. Por pas George W. Bush, Ljubov Borot votoj për demokratët. Për këtë arsye, mardhënjet e saj me familjen janë tensionuar. 
Unuk flas me motrën time, nuk flas as me një mik pas 25 vite shmitësi, është edhe imshme. Jeta bidna. Polarizimin e rritje në Shëba nuk është fenomen i ri, por rritje sociale duke se po përketsojnë konfliktet dhe shkatrojnë mitësit. Unë personalisht largoj njerës nga lista e miqve në rjetës sociale që nga viti 2008-2016 e edhe këtë vit. Si u shef është autore e librit Kombi Turpit, Epidemia Globale e Urrejtjes Online. Ajo thotë se kur nuk arrini të pajtoheni me një tem, gjëja më e mirë është të mos të shikoni postimet e personit në rjetën tuaj social. Urrejtja dhe përqarja nuk janë të shëndeshme për askën. Si pas një studimin nga Instituti Ullumtimeve Publike Fetare, ata që në bështesin demokratët largojnë tri herë më shumë nga lista e miqve njerës me qëndrimet të kundërta. Ndërsa 80% dhe votuesve pranojnë se nuk kanë mishtë të afërës që votojnë për partinë rivale. Edhe faqet e lidjeve të dashuris janë politizuar një ofton instituti, mbi 84% dhe përdoruesve thonë se nuk duan të dalin në takim me një person që ka pikpamje të kundërta politike. Ndërsa Kevin McMullen ka mbyllur logarin e ti në Facebook vite për para, pas i thotë se është lodhër nga përsharjet. Për kundër të gjithave, a i shpreson që mardhënja me familjen e ti të përmishësohët, sepse, thot a i, pa vërstish se kush drejton shtetin, familja nuk ndryshon kur. Në Shqipëri, ambasadori Amerikane Juri Kim dhe ambasadori Delegacionit Bashkimit Evropian Luigi Soreka për sëritën sot me forcë në vojen që këshilli e mërimeve në drejtësi të qoj për para procesin e vlerësimit kandidatve për tre poste vakante në gjukatën kushtetuese. Si pas ambasadorës Kim, nuk ka asë një arsye praktike që gjukata kushtetuese të mos jetë funksionale dheri në 31 vjetor. Një fëton nga Tirana, korespondentin Armand Mero. Për të disa të njëherë, brënda një kohet të shkurë të rambasadori Amerikane, Juri Kim, por dhe homologu i saj e Europian, Luigi Soreka, patën dhe qëndër të vëmëndis, procesin e plotësimit të vëndeve të mbetura boshë në gjukatën kushtetuese. Sot ata ju rikëthyën se rishë kësaj teme duke e këmgullur në nevojën që të ecet për para. Ambasadori Amerikane ishte e drejt për drejt ku shkruajti në një postim në Twitter se e kshili e mërimeve në drejtsi, duhet të mblidhe të ja për të përfunduar blersimin dhe për të tërguar listën e kandidatve, presidences dhe parlamentit. Procese duen respektuar, por jo abuzuar, shkruajti ambasadori Akim. Në fakt, kë e deja omblo sot për vetëm për të miratuar proces verbalin e mbledhje se kaluar, ndërkoj që në proces vlerësime ajo ka dhe dy kandidat të tjerë për një nga vakansat e presidentit. Dërkaj duke se situata u komplikua më tej dhe pas një vendimi po të ditë së sot me të gjukatës administrative të apelit, e cilja rëzoj një vendim të këshilit që skualifikon të kandidaten Jacqueline Peto. Kjo është herë dy që gjukata kundërshton kë e dënë lidur me vendimet nda i kësaj kandidate e. Rikëthimi në gari Petos do thot një rinisje e procedurave nga e para për të. Aktualisht këtë dhe përshyton kandidatuar për tre vakansa, dy të shpaluar nga presidenti dhe një tjetër nga parlamenti. Situata duke të jetë njashme me atë të nëntorit të kaluar ku për shkak të numri të kufizuar të kandidatve pati një përplasi interpretimesh mes dy institucioneve. Për vakansën e parë të kreju të shtetit janë kualifikuar vetëm dy kandidat, Atim Bine dhe Sonita Betja, në këtë vakansë është e kandidatura e Petos që u rikëthuje sot në lojë. Për vakancën e parlamentit është vetëm një kandidatur, sërish zotë Jaltim Binej, i cili është po kandidat dhe në vakancën e dytë të presidentit. Për këtë të fundit ka dhe një tjetër kandidat të kualifikuar, ndërsa janë dhe dytë të tjerë në proces vlerësimi. Nuk ka asë një arsye praktike që gjukata kushtetuese të mosit funksionale dheri më 31 djetor, është që është i vullneti, shkruajti i zonja Kim në Twitter. Një qëndrimi përforcuar me njëherë dhe nga ana e ambasadorit Soreka si pas të cilit, është të lëbësore që këtë e dëja të përmbyllë në shpejtësi vlerësimin e kandidatve për postet vakante në gjukatë të kushtetuese duke u bazuar në opinionin e Komisionit të Venecias. Garantimi i funksionimit të plotë të gjukatës është një kushtë e medorë për njësin e bisedimeve për antarësim në konferencen e parë ndërqeveritare. Nga në saj, ambasadori Akim në nëmvizoj dhe rolin e aktorve politikë në këtë qështje ku shkroj se u dhejtësi duhet të tërgojnë vullnetin e tërë të vërtet në kushtet kur numri kandidatve është i kufizuar nevojitet një bashkëpunim mes parlamentit dhe presidentit në mënyrë që për zgjedhja një respalt të mos nëzjeri ashtë loje palën tjetër e po ashtu dhe interpretimi që do t'i bëjmë faktit që lista kanë betur me më pak se tre kandidat. Dhej më tani të dyja palët i kanë kërkuar kërë e dësë që të vijoj me procesin dhej në fund duke përmbyllur fazën e pikëzimit dhe e më pasër në ditjene e kandidatve kër është më shumë se një e tjilë.
për zyrin Amerikës, Armand Mero, Tiran. Në Kosovë, Ministria Shëndetsis tha se ka aplikuar për sigurimin e vaksinës kundur Covid-19-dhes në përmjet aleancës botërore të vaksinimit, e cila pritet japë Kosovës rrët 360.000 doza falas. Zyrtarët e organizatës botërore të shëndetsis thonë se vaksinimi kundur Covid-it në Kosovë nuk mund të bëhet para fillimit të pramverës. Të hanon, Kosova konfirmoj 519 raset të reja me koronavirus dhe 14 viktima në 24 orët e fundit. Njofton korespondentu në Prishtin, Leonat Shehu. Ministri Shëndecis në Kosovë, Armen Zejma, i thasë se ka nëshruar të hënën aplikimi zyrtar për sigurimin e vaksinës kundur COVID-19 në përmjet aliancës botërore të vaksinimit. Nga kjo, si pas Ministrisë të Shëndecis Kosova, për i të të përfitoj rrë 300.000 vaksina falas, tërsa pjesën tjetër së në në tablej. Si pas Ministrisë, me këtë sasi për i të vaksinon se pari grupet e popolatës që janë më të rizikuar nga COVID-19, se që janë punojnë si shëndecor të mëshuarit dhe personan me së mundje kronike. Por kur mund të filloj procesi vaksinimit në Kosovë, Zyrtarja për emergjenca në organizatën botërorit të shëndecist Isma Humolli në një bisit për zërin Amerikës, thotë se kjo proces nuk mund të filloj parastinës së pramverës. Ne po shpresojmë së jo bëshët që të jetë gjyshma e marsit eventualisht filimi i prilit. Gjasat për me filu ma heret nuk ka, tu pas parasysh që sasina e vogël të vaksinave që janë në prodhëm, dhe kërkesave shumë të mëdhaja të cilat janë në mbarë botër. Zyrtarë të organizatës, botërore të shëndecis, thonë se Kosova përbalat me munges të kushteve teknike dhe profesionale për vaksinën e rejë kundër Covid dhe si janë duke e mbështetër autoritetet në përgaditjën e terrenit për filimin e vaksinimit të popullatës. Ne si organizat botërore e shëndecis e kemi anën teknike, në fakt do të bëjmë trajnimin e stafit në bidhënje në vaksinës, në bimë bikëqyrje në efekteve të pa dëshirushme pas vaksinale, identifikimin e tyre, registrimin në vaksinave e kështu me radhë. Qytetarë të anketua nga Zëri Amerikës tonë se janë të gatshëm të marim vaksinin basit që kjo të rekomanduat nga institucionet e vendit. Po, më njerë, jo vitin në hershëm, po nesën me bëmë më marë shonësa, me marë kësha më pa kurfa problemi e që. Shumë më mirë është me marë ato, se ekspertet më të mëjtë botë se kanë bëjtë, të është dhe pa mundën është me me qenë dëshka keqë. A e sukses i madhë është që delë vaktina e që është e shërushme bënë me marë. Këta është të djejë sa ka efektin i vetë. Gjësë që i ka nevoj njëri me marë këto ekspertet hidë. Me sëguri ka efekte pozitive, kur dhe nëllet për qenë ka efekte pozitive. Për ata dhe njerëzit kompetent të asoj lamije, kur thëjnë me marë, do të me marë, pa tjetër. Të anën, Instituti Komtari Shëndecis Publike konfirmoj 519 raste të reja të të prekurve nga koronavirusi dhe 14 viktima në 24 orë të fundit. Zyrtartë organizatës botërore të shëndecis thonë se tre muajte ashëm pritë të jenë të vështirë. Jemi hy në mujte rëzikshëm ku numri i rasteve është të jarë zakonisht i lartë, por një fosisht edhe numri i rasteve të vdekjes. Vrehet dhe disa një ranje e letë e lakorës saj përket të rasteve të reja, por fatke që është numri i vdekjes është shumë i lartë. Dhe vetet i lartë, Po më varsë është pëse a ka ndonjës mundje kronike apo jo dhe po më varsë është prej moshës. Që nga shfaqe e pandemis në Kosovë janë shënuar më shumë se 23.000 të prejku nga të cilët 1.120 kanë humpër jetën, nërsa mbi 29.000 janë shpallur të shëruar. Për zërin e Amerikës, Leonat Shrevo, Prishtin. Ekspertët kanë dhënë alarmin lidur me një pakic të konsideruash me njerëzë që besojnë të këtë orit konspirative në lidhje me vaksinën kundër COVID-19. Spar lajmërimi vjen nërsa vëndet ndryshme për përgatitet në të fillojnë vaksinimin në mas të populatës për ta vënë pandemin në kontrol. Si pas një sondajit të zhvilluar mojnë e kaluar në Britani, po thuaj se 2 të treta dhe njerëzve kanë thënë se do të vaksinojnë kundër COVID-19. Britania njësë programin e sajtë vaksinimit këtë javë dhe të tjera vënde ka të njërta ndjekin atës së shpejti. 
Dhe qeverit po kërkojnë të garantojnë njerëzit se vaksinat janë të sigurta dhe efikase në mënyrë që një mas kritike njerëzit të marrin atë. Ajo që ne po zbulojmë mërë se besimit të këtë urit konspirative mund këtë hyrë në rjetet kërësore dhe nuk është diçka izoluar. Rëth një e katër të apo i marrin ato në konsiderat, një e katër të tjetër me ndonë vazhdimisht në drejtim të teorive konspirative dhe rëth një në dhjetë vetë duket se i mbështet ato në një normë shumë të lartë. Organizata botrore shëndecis vlerëson si të nevojsh me një normë vaksinimi për i 65% për të siguruar imunizimin e populatës. Ideja imunitetit të turë më supozon që vaksinat parandaloj edhe transmitimin jo vetëm së mundje në vetë vete. Si pas një sondajit të filluar muaj në kaluar në Britani, po thuaj se 2 të 3 dhe të njerëzve kanë thënë se do të vaksinojnë kundër Covid-19. Po shumë kanë shprejur shqecim bi shpejtsim me cilën kompanit prodhuan vaksinan, si dhe mbi efektet e mund shman sorët saj. Bazuar në të dhënat e publikuara dhe Ritani nga provat klinike me vaksinat e kompanive Moderna, Biotech, Pfizer dhe AstraZeneca, efektet ansore nuk kanë qënë serioza apo afat gjata. Disa njerës besojnë gjithashtu të këte urit pa bazuarat për hapur në internet përfshira to se pandemia është një sajjes e qeverive për të kontroluar njerëzit. Ka të urit të ndryshme. Disa njerës mendojnë se kjo është një mënyrë që Bill Gatesit vendos një qip në kokën e njerëzve në mënyrë që a i të mund nga kontroloj. Shumë njerës besojnë se a i kontrolon në një farë mënyrë një pjesë të madhe të botës sepse është miljarderë. Na i dhe shumë njerës e besojnë këtë gjë. Shumë njerës besojnë se kjo është një mënyrë për të kontroluar popullsin për të ullur numërin. Në një protest më të fundin në qëndër të Londrës, qindra njerës hedhin parula kundër masave blokuese për shkakt Covid-19 dhe vaksinave. Jemi të lodhur në abuzimin, të jetuarit me frike, të lodhur në manipulimi, nuk do të vazhdojmë më kështu. Nuk dua të vaksinohem, dua të jemi lirë, të jetoj jetën time, si kur edhe mi shtemi të tyren. Pandemia është një mashtrim. Studentja Leila Hej thot se kisha rritur të beson të disa për e aturi gjërave që kishtë lezuar një internet bi vaksinat dhe pandemin, edhe pse tani thot se nuk kanë asë një bazë reale. Ishe duke pa shumë grupe. Ata ishin tjeshtë aty ku mund të hynë të gjdo kush. Ishin publike dhe kishin shumë djekës. Disa nga teori që ajo përqafoj dikur vinin për mes Q&A-nit, një platform që është këthyrë në një ombrel të madhe teorisht konspirative duke përfshirë dezinformata në lidhje me tema që nisin nga zbarkimet e jashtë toksorve të eksiguria e vaksinave. Ndjekësit e kuenon e thonë se jashtë të quajtë u rizgjimi madhë po vjenë për cilë shpëtimin. Tom Phillips, redaktor në bi kontrolin e fakteve në organizatën Full Fact, thotë se tha shëtheme dhe informacionet e reme gjatë pandemive kanë egzistuar ndër shekuj. Interneti është gjithë një më shumë vëndi ku një numër i mathë njerëzit shë informojnë, është vëndi ku ata gjenë komunitetin e tyre, ku marrin i detë. A i është vëndi ku ndodhë debati publik, nuk mund pretendojmë se kjo është tjeshtë në faqet e parat gazetave. Pasojat e kënjerëzit që ledzojnë informacionet e reme në interneti janë potencialisht mjaftë të rënda, sepse u mundësën atyre që të shkëputen nga realiteti dhe nuk kemi më një realitet përbashkët me njerëzit që kam besimet ndryshme politike e kjo është shumë keqe për demokracin tonë. Profesor Freeman i Universitetit të Oxfordi thotë se a i është befasuar se sa shumë njerës i marrë në konsiderat i të të pavazuara në fakte. Të menduarit mi komplote mund tjeti dëmshëm. Êshtë një kohë kur të gjithë duhet bashkojmi dhe teorit konspirative bëjnë të kundërtën. Vaksinar kompanive Pfizer dhe BioNTech kundur koronavirusit duhet të ruhet në temperatura jashtëzakonisht të gulta duke ngridur disa shqetsime në lidhe me detyrë në vështirë të transportimit të sajnë për qëndrat e vaksinimit këtu në shtetet e bashkuara. Por një kompani që prodhon të ashtu qojtërin akull të thatë në shtetet e bashkuara, thotë se është e gachme për këtë sfidë. Ndërsa shtetet e bashkuara po punojnë në miratimin e vaksines e kompanive Pfizer dhe BioNTech kundër koronavirusit, një sfide madhe do të jetë magazinimi i vaksines në temperaturat të thota. Vaksina duhet të mbahet në temperaturat midis minus 56 dhe minus 70 gradë Celsius, gjë që mund të arrije duke përdorë akullin e thatë. I ashtu quajtëri akull i thatë është akull i prodhuar nga shëndërimi dioksidit të karbonit në gaz të lëngshëm dhe më pas në grirë e së ti, kylloj akulli shkrin duke u këthyrë në gaz dhe jo në ujë, por kjë prodhuas i akullit të thatë në Baltimore me dekada përvoj thotë se nuk të të konkuroj për këtë biznes. Kjo të të jetë një marveshje në nivel kombëtar, nuk besoj se një kompanije vetme të të mund të abënd e këtë. Shumica kompanive si Capital Carbonic, tashmë prodhojnë madhësi dhe forma specifike të akullit. 
Pfizer dhe kompanit të tira të prodhimit të vaksinave do të kene voj për copa akulli në form cilindri më të vogla se 1.5 cm. Kylloj akulli mund të futet në përkuti transporti më let se sa copat standarte 1.5 cm të gjata. Kylloj akulli përdorët nga shumë kompani që merën me studime biomjeksore. Me gjithse kjo të tyrë duket e frikshme, Welden thot se duke marë parasysh punën që ka bërë me institutet kombëtare të shëndetit për vite me radhë, kompania ti është në gjenje të bëj këtë. Ne imi gati, rezervuarët tanë janë të mbushur plot, ne mund të punojmë 7 dit në javë. Kompania Capital Carbonic prejtë që sa po të filloj shpërndarje e vaksinave, prodhim i akullit të thatë të bët 24 orë në dit në 7 dit të javës. Arti si terapi psikologike ndimon për të ka përcyrë traumat. Ju njojnë tani me historinë e dy vajzave që e kanë këthyrë traumën që përjetuan nga sulme seksuale në një biznes të sukseshëm që ndimon viktimat të tjera. Eli Klogerti dhe Kristen Malinovski, dy kushrira që urritën në Virginia në Verjore, janë studente në Universitetin Virginia Tech në degën e neurobiologjisë. Në jetë ato kanë pasur shumë të përbashkëta, por ajo që i ka lidur më shumë është trauma nga sulme seksuale gjatë viteve universitare. Në përpjeke për shëruar plagët e kësaj traume, ata filluan një linjë bizhuterish që e quetën Kamaria. Kur fillova të kryoj bizhuteri, ishte si kur posilja në jetë një ide, nga diçka që nuk egziston dhe më parë në një objekt real. Dy kushërirat filluan të mësojnë si të bëjnë bizhuteri në New York, por edhe jash shteteve të bashkuara, për të partë të fshetat e stileve të ndryshme të bizhuterive. Një vit pas të melimit të kompanis Kamaria, Eli dhe Kristen kryuan një shoqat jo fitim pruse të quajtur rikëthimi i dignitetit e cila ofron ndim financiare për viktimat e sulmeve seksuale në universitete. 10% dhe fitimeve të Kamarias mbështesin misionin e shoqatës. Mund ju habis fakti që nga kanë kontaktuar aplikant të cilve nuk u jep universiteti diplomën deri kur të paguajnë faturat e klinikës mjekësore dhe këto shpenzime janë në fakt rezultat direkt i sulmit seksual. Shumë prej bizhutërive të kompanis nuk janë simetrike. Dy thë me lueset thonë se kjo bëhet për të simbolizuar se mungesa e përsos mëris është në vetveta e bukur. Diçka plot kuptim dhe simbolizëm, me gjithësë është një objekt i vogël. Një ndërkrimet më të njohura të kompanis son është varsja flutur. Flutura personifikon transformim, një mesaj me vlerë për viktimat e sulmeve seksuale. Dy vajzat besojnë se pandemia i kanë zidur njerëzit të tregojnë më të ndjeshën me njëri tjetrin. Ato thonë se në këto ko, shumë njerës kanë përjetuar izolim dhe vetmi, ashtu si që përjetojnë shumë viktimat të dhunë seksuale. Kamaria do të thotë drita e hënës në gjuën suahili, ashtu si hëna, me gjithë e rëthuar nga erësira, të gjithë ne reflektojmë dritë, thjesht nga egzistenca jonë. Të ishën materiale dhe përgatitura për ditarin e sotëm, ditarin mund të ndikjet drejt për drejt në faqen tonë të internetit, zëri amerikës.com, mund të ndikjet edhe në Facebook dhe në Youtube. Mirë pafshim!